வணக்கம் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்ஏ குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் பாலிட்டி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ பாலிட்டியில் நம்ம சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கரெக்ட் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேஷன்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்பெசிஃபிக்லி நம்ம ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ் பற்றி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸ்னா என்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதில் எல்லாம் டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எதிலெல்லாம் டேக்ஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கு எந்த கலெக்ஷன் அத்தாரிட்டி இருக்குது அதோடய ரிட்டென்ஷன் அத்தாரிட்டி இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணுற அத்தாரிட்டி இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் அதுக்கு தாண்டி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்னா இவங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டில் வந்து இவங்களுக்கு எப்படி கிராண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஸ்டாட்டரி கிராண்ட்ஸ்னா என்ன டிஸ்கிரிஷ்னரி கிராண்ட்ஸ்னா என்ன ஸ்டாட்டரி கிராண்ட்ஸ் எந்த ஆர்டிக்கல் டிஸ்கிரிஷ்னரி கிராண்ட் எந்த ஆர்டிக்கல் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் இந்த ஊரில் இருக்குன்னா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் மேலே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் விதிக்கிற டேக்ஸஸ்லாம் செல்லுமா செல்லாதா ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லை நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அவங்க மேலே நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி டேக்ஸ்லாம் போடக்கூடாது அவங்க மேலே நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ்லாம் போடக்கூடாதுன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டினா எங்கே என்ன இருக்குது ஸோ நம்ம சொன்னோம் இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டினா கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் மட்டும்தான் அதை தாண்டி நீங்கள் அவங்களோட பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன் அத்தாரிட்டிஸ் அவங்களோட பப்ளிக் சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஸோ கவர்மெண்ட்னால் கவர்மெண்ட்டோட பில்டிங் மட்டும்தான் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி சொந்தம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் கரெக்ட் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போது கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் என்னென்னலாம் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அண்ட் இதுக்கு தாண்டி ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஸில் என்னென்னலாம் டாபிக்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம இந்த கிளாஸில் தான் நம்ம பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆர் இன்கம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் டேக்ஸேஷன் ஸோ ஸ்டேட் நம்ம முன்னாடி கிளாஸ் பார்த்தோம் சென்ட்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டேட் டேக்ஸேஷன் நம்ம பண்ணக்கூடாது பண்ணக்கூடாது என்னென்னலாம் எக்ஸாம்ஷன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம அப்படியே ரிவர்ஸாக ஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்னென்னலாம் சென்ட்ரல் டேக்ஸ் விதிக்கக்கூடாது ஸோ அதில் என்னென்னலாம் எக்ஸாம்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ சார்ஜ் இன்கம் மே பி டிரைவ் ஃப்ரம் த சாவரன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு சாவரன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கான இன்கம் டிரைவ் பண்ணுறாங்க அந்த பாடிஸ்க்குலாம் நீங்கள் டேக்ஸேஷன் பண்ணக்கூடாது ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட அத்தாரிட்டிஸ் இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களாம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தயாரிக்கிறாங்க ஆர் சம் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவங்க அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் இருக்குது ஆர் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அவங்க இண்டஸ்ட்ரியல் போர்டு அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சென்ட்ரல் டேக்ஸேஷன் அவங்க பண்ணக்கூடாது ஸோ ஃபார் எனி சாவரன் ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஃபார் எனி கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் டேக்ஸ் விதிக்கக்கூடாது இப்போ நீங்கள் சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பாடிஸ் இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ அந்த the state government bodies clive avangala they all are executing sovereign functions of the state okay so idhu ve industrial estates ninga paathina avangala they will be executing commercial functions for the state so appadi irkumbodhu when they are executing sovereign functions or commercial functions avangalukku and the central tax ninga vedike koodadhu nu solranga but the center can tax the commercial operations of the state if the parliament so provides so idhukku ninga vande sovereign function எப்பவுமே சார்ஜ் பண்ண மாட்டேங்க அதை விட்டுடுங்க கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கும் போது எஃப் த பார்லிமெண்ட் சேஸ் நீங்கள் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் டேக்ஸேஷனுக்குள்ளே வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்போ நீங்கள் அவங்க மேலே டேக்ஸ் பண்ண தான் போகிறீங்க யார் இன்கம் டேக்ஸ் அத்தாரிட்டியோ இல்லை வேறு எனி அத்தாரிட்டியோ அவங்க என்ன டேக்ஸ் கே கேட்குறாங்களோ அந்த டேக்ஸ் நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே ஸோ இப்போ கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த அவங்க வைட் பண்ணி அவங்க கொடுக்குறாங்க ஓகே ஹவ் எவர் த பார்லிமெண்ட் கேன் டிக்ளேர் எனி பர்டிகுலர் ட்ரேட் or a business as incidental to the ordinary functions of the government and would and it would then not be taxable so ivanga enna solranga na ipo suppose or a taxation ninga panna poringa and the property and the particular business or and the particular event ninga enna panna poringa and the particular trade vand ordinary function na adu trade e kedaiyadu ipo suppose avanga vand textbooks thayarikkranga uniforms thayarikkranga illa vand avangalukku vand ipo sarees edhana thayarikkranga for farmers ka எதுனா அவங்க பண்ண போறாங்க சோ அதுல எத
எமர்ஜென்சி டைமில் என்ன நடக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லை மூணு எமர்ஜென்சிஸ் இருக்குது நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அந்த எமர்ஜென்சி டைம்ஸில் என்னென்னலாம் நடக்கும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் மூணு எமர்ஜென்சி டைம்லேயுமே அந்த அல்டிமேட் கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட போகும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட போகும் கரெக்ட் ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்டே போகும்போது ஸோ இப்போ ஸ்டேட்டோட பவர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அவங்களோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் எல்லாமே போயிடும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பவர்ஸ் எல்லாமே போயிடும் ஸோ இப்போ ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸும் எப்படி போகுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி டைமில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அப்போ என்ன ஆகும்னா த ப்ரெசிடென்ட் கேன் மாடிஃபை த கான்ஸ்டியூஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெவன்யூஸ் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் த ஸ்டேட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க முன்னாடியே நமக்கு தெரியும் இல்லை இவ்வளோ இவ்வளோ கிராண்ட் கொடுக்கலாம் இவ்வளோ ஃபண்டு நீங்கள் அலோகேட் பண்ணலாம் இவ்வளோ டேக்ஸேஷன் நடக்கும் <laughs> <laughs> 
நமக்கு ஃபுல் கண்ட்ரோல் அங்கே தான் ஆல்ரெடி போயிடும் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க சம்பளம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போது இப்போ ஒரு நாலு மாதம் அஞ்சு மாதம் சம்பளமே இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன நினைப்போம் இப்போது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்னால் நமக்கு போகிறதே ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி கரெக்ட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டிக்காக போகிறோம் பட் இப்படி ஒரு எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டின்ற ஒரு பாயிண்ட்டே இல்லை இல்லை எவ்ரி திங் இஸ் gone under the control of central government and which means technically one person okay so apdi pogumbodhu namak we lose entire control of our economy correct so ella economy oda control lame it goes to the central government via the president so appo namak innume adu romba stressful la irukku nu solranga okay so while the proclamation of financial emergency which is on the article 360 it is an operation the center can give directions to the state okay so நல்லா சொல்வாங்க டு அப்சர்வ் தி ஸ்பெசிஃபைட் கேனன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ப்ராப்பர்ட்டி சோ நீங்க இதெல்லாம் பண்ணு கேனன்ஸ்னா என்ன ரூல்ஸ் ஃபைனான்சியல் ப்ராப்பர்ட்டினா என்ன இப்படி தான் பண்ணனும் இப்போ நமக்கு நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நம்ம ஒரு பட்ஜெட் வெச்சிருக்கோம் கரெக்ட் சோ நம்ம பட்ஜெட் படி நம்ம ஒவ்வொரு டிபார்ட்மென்ட்க்கு இப்போ எஜுகேஷன் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படினு நம்ம இதுக்காக டிவைட் பண்ணி நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் சோ இதுவே எமர்ஜென்சி டைம்னா அவங்க சொல்வாங்க ஸ்டாப் நீ அப்படி பண்ணக்கூடாது ஓகே ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போகிறதா ஓகே நீ ஸ்டாப் பண்ண உனக்கு இதெல்லாம் கிடையாது இந்த வேறு எதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போனோம் இல்லை இல்லை அதுவும் கிடையாது ஓகே எல்லா ஃபண்டனே இங்கே டைவெர்ட் பண்ணுங்கள் இங்கேருந்து அங்கே டைவெர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் நம்ம கேட்டு தான் ஆனோம் நீங்கள் சொல்ல முடியாது இல்லை ஹெல்த்து என்னோட லிஸ்ட்டில் இருக்குது எஜுகேஷன் என்னோட லிஸ்ட்டில் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னோட லிஸ்ட்டில் இருக்குது நான் தான் பண்ணுவேன் நீ யார் அப்படி சொல்லலாம் அப்படி நம்ம சொல்லவே கூடாது பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஸோ த அண்ட் the or a threat irukumodo or when the economy is diving so deep namlaala edume panna mudiyadu appdinu sonna indha mari time la nam enna pannanu na avanga enna solranga kekkano avanga enna solvanga avanga epdiya economy recuperate pannanu nu avanga nenepaanga okay so economy thirupi kondu varano economy thirupi kondu varano na endha problem irukke adha modhal identify panni adhil endha apdi meduva vande matha matha indha strategic sectors la first avanga solve pannuvanga adhil இஷ்யூஸ் அவங்க சால்வ் பண்ண அப்புறமா அவங்க போவாங்க நான் ஸ்ட்ராட்டஜிக் செக்டர்ஸ்க்குலாம் சரி ஓகே இப்போ இவ்வளோ கொடுக்கலாம் இது இப்போ எமர்ஜென்சியா ஹெல்த் கேர் எமர்ஜென்சி கரெக்ட் டிஃபென்ஸ் எமர்ஜென்சி அதை தாண்டி இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குது ஒரு நீங்கள் எதாவது பிரிட்ஜ் கட்டுறீங்க இட் கேன் வெயிட் நீங்கள் ஒரு ஒன் மந்த் வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு என்ன வேணும் அது மட்டும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னால் நீங்கள் கேட்டு தான் ஆகணும் ஸோ இது பேர் தான் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் டு ரெடியூஸ் த சேலரிஸ் அண்ட் த அலாவன்சஸ் ஆஃப் ஆல் தி கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன் சர்விங் இன் த ஸ்டேட் எனி கிளாஸ் நீங்கள் கலெக்டர்லேருந்து கீழே வரைக்கும் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் சம்பளம் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓவர் அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் எத்தனை மந்த் ஆனாலும் த்ரீ மந்த்ஸோ ஃபோர் மந்த்ஸோ அந்த ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி பீரியட் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் அது வரைக்குமே அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு சேலரியே கிடைக்காது ஆல் தி கிளாஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸுங்க எவ்ரி பாடி இன்க்ளூடட் ஓகேங்களா நீங்கள் உங்களோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடிஸ்லேருந்து உங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாடிஸ்லேருந்து ஜுடிஷியல் அத்தாரிட்டி வரைக்கும் உங்களை யார் இப்ப சிஎம்னாலோ மினிஸ்டர்ஸ்னாலோ இந்த சைடு கலெக்டர்ல இருந்து ஆல் தி குரூப் போர் ஆபீசர்ஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஆர் இந்த சைட் வந்து ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் எல்லாருக்குமே நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் டு ரிசர்வ் ஆல் த மணி பில்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபினான்ஷியல் பில்ஸ் ஃபார் த கன்சன்ட்ரேஷன் த ப்ரெசிடென்ட் ஸோ நம்ம பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மணி பில்ஸ் எங்கள் கவர்னர் வச்சு நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே இங்கேக்குள்ளே நம்ம அதை முடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் அதில் எதுனா ப்ராப்ளம்னா தான் கவர்னர் ஹோல்ட் பண்ணுவார் அதை ரிசர்வ் பண்ணுவார் பிரெசிடென்ட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவார் பட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் of financial emergency, ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி எல்லா மணி பில் டிஃபால்ட்டாக பிரசிடெண்ட் கிட்ட தான் போகணும் ஸோ நம்ம கிட்ட எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குது இந்தியாவில் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா எட்டு யூனியன் டெரிட்ரி இருக்குது இத்தனை பேருமே எல்லா பில்லுமே அவங்க டெய்லி ஒவ்வொரு இது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஒரு எதுனா ஒரு பில் கொண்டு வராங்க ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு எனி திங் ஃபார் தட் மேட்டர் அவங்க பண்ணணும்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்கள் ஒரு பில் போடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது எல
will be held still. That is why we will go to in case of a financial emergency. Okay. So, if we talk about financial relations, we have already legislative relations, administrative relations, financial relations, we will talk about the depth of last class. If we talk about the balance, we will finish. So, now we will talk about the next topic. What is the tension area in the center and state relations? Okay. So, what is the tension area? So, now we will talk about the number. We have the recent contemporary issues in our polity. We have a lot of questions here. Okay. So, if you look at the prelims, you will be asking about statement-based questions. So, what is the governor appointment article? The governor has a bill to reserve the president. What is the article? The governor has a pardoning powers. So, we have a case in our case. So, that is why the pardoning powers are very important. If you have a delay, you have an article. This is all the center-state relations. So, what is the contemporary period? You have the Maharashtra government, or the Delhi government, you have the CMA arrest. So, if you arrest them, you have to do this. So, all of this affects center-state relations. And in the year, it's an election year for most part of the world. So, the whole economy is facing all the elections. You have to face in the US, Germany, नंबर पकड़ लेगा इंडिया आदि का प्रो पाकिस्तान अपनो नरिया पेरिये पेरे इकोनॉमीज़ इन द वर्षे इलेक्शन फेस पन रांगे सो अपने आँगे फेस पन मोड़े इन द मारी सेंटर स्टेट रिलेशन इस अ बर्निंग टॉपिक ओके सो आँगे लार में सोल रांगे लेंगे ला इपो वंदे ना सोले कांगा कैनाडा एपो एपो पतालो नंबर � we are an independent nation, we are a sovereign nation, we know how to handle ourselves. So, if you look at all of this, the external relations and center-state relations are the same. So, if you expect these Kandipa questions, in the prelims perspective, you will have statement-based questions. Because it's not factual, it's not analytical based. Who has the powers? Who has the powers? So, if you look at the prelims, one question, one mark, you have 4 information. So, what you are saying is that you have 4 statements. So, you have 4 statements. How many statements are correct? How many statements are wrong? So, this is what you have to do with UPS. So, if you look at the TNPAC, you will have to see all the questions. So, what you are saying is that the governor has done this. The governor has done this for so many years. Governor is doing so many years. Governor is doing so many years. President is doing so many years. Then you can give 4 statements. So, if you look at this, you have one statement, but there are three data. Governor is doing so many years. So, there are three statements. I mean, one statement is three parts, which means three data. So, if you have one part, you don't have a statement. So, what do you do? If you analyze the statement, so if you have any statement-based questions, if you have any center-state relations, emergency provisions, you can see what you have to do. So what you have to do is we have articles here. We have already legislative, administrative, financial articles. If you look at Lakshmi Khan, there is one article in every article. If you have to do a council, a grant, a discretionary grant. So there is an article in every case. So you can do that by heart. You can use these statement-based questions in your statement. And Kandipa, I will tell you this because in the topic is very important. So, in the first thing, the unitary federal features, that is all the theory. That is all you have to use here. You can use here. You can use here. But the center-state relations is very important. So, the article is very important. The statement-based facts are very, very important. Okay. So, now we will talk about what are the tension areas in center-state relations. So, center and state are in the same area. So, we are a federal government. Okay. So, we are in China, Russia, etc. So, we are in the same government. What do you say? 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 Correct. So, because it's a unitary form of government. 
but we aren't a unitary form of government correct so number la we are a federal form of government so number us canada number ellame federal form of government so or center la oru thong irupanga states ella irupanga so avanga avangalukku nor or government irukum ivanga ivanga vela paapanga avangalukku nor list irukku ivangalukku or list irukku andha idha paapanga but ipdiye constitution pirichi kuduthitalo yen namakulla sunday varudhu because namba enna solluvanga namba or namba namba state லிஸ்ட்ல இருக்கிற ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நம்ம ஒன்று போடுவோம் ஒரு இல்லை ஒரு ரூல் போடுவோம் அவங்க சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு இவ்வளோ பணம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை நான் தரமாட்டேன் என்கிட்ட அவ்வளோ இல்லை ஸோ நீ வேணும்னா நீ டேக்ஸ் பண்ணு நம்ம இதில் அவ்வளோ அதிகமாக டேக்ஸ் பண்ணால் நம்மளால் முடியாது நம்மளால் மக்களுக்கு நல்லது பண்ணவே முடியாது கரெக்ட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீ போய் எங்கேனா வெளியே போய் லோன் வாங்க போய் வெளியே போய் லோன் வாங்கணும்னா அகேன் இவங்களோட இன் இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் நமக்கு தேவை கரெக்ட் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு வெளிநாட்டு கவர்மெண்ட் கிட்ட டைரெக்டாக லோன் வாங்க முடியாது unless the government of india is importantly in between okay ivanga refer panna da mudiyum ivanga da guarantee kodukano illati avanga or party a irukanum appo da namakku mudiyum correct so ipdi irukumbodhu idhula la namakku or rift vandute irukum okay so idhala vandha normal namakku daily nama news la paakkuradhu adu thaandi namakku factual la enna enna irukku nu paathina more of appointment and dismissal of governor idhu or burning issue nammala idhu vandha namba every time nama paathite irupo every time this becomes இஷ்யூ அவங்க என்ன சொல்வாங்க நீங்க வந்து ஏன் இவங்க இது பண்றீங்க இவங்க வந்து எங்களுக்காக இதுவே பண்ண மாட்டாங்க சோ நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய நியூஸ்ல இத பாத்துட்டே இருப்ப அவங்க பிரஸ் ரிலீஸஸ்ல கரெக்ட் சோ இவங்களோட பார்ட்டி இவங்க அட்டெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இவங்க சொல்வாங்க நீங்க ஏன் எங்களோட பில்ஸ் எல்லாம் ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறீங்க ஏன் இவ்ளோ டிலே பண்றீங்க அவங்க சொல்வாங்க இல்ல இதல எல்லாம் प्रॉब्लम्स இருக்கு அதனால இதெல்லாம் நாங்க ஹோல்ட் பண்றோம் சோ இவங்க இப்படி இவங்களுக்குன்னு ஒரு டிஃபென்ஸ் இருக்கும் இவங்களுக்குமே ஒரு டிஃபென்ஸ் இருக்கும் சோ இது ரெண்டுத்தையும் ஹேண்டில் பண்றது நாம எங்க போய் நிப்போம் அப்படியே அந்த பில் அப்படியே நின்னுடும் கரெக்ட் ஸோ ஒரு பில் பாஸ் ஆகி ஒரு ஆக்ட் ஆகணும்னா இவரோட அசென்ட் நமக்கு தேவை இவங்களும் ஒத்து போகலை இவங்களும் ஒத்து போகலைன்னா அந்த பில் அப்படியே நின்றுடும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே யார் அது அதிகமாக பாதிக்க போகுது மக்கள் தான் பிகாஸ் அந்த பில் எல்லாமே அவங்களுக்காக தான் கொண்டு வர்றாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் எனி பில் எடுத்துக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக இவங்க ஹோல்ட் பண்ண பில்ஸ் எல்லாமே நீட்லேருந்து எனி பில் எடுத்துக்கோங்க அவங்க எல்லாமே ஒன்று ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க பட் அது கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஸோ அது டிலே ஆகுது எல்லாமே எவென்ச்சுவலி யாருக்கு அஃபெக்ட் ஆகும்னா மக்களுக்கு தான் ஸோ இப்போ இவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஏன் இப்படி இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து ஏன் இவங்களை வந்து இவ்வளோ இது பண்ணுறீங்க இவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க எங்களுக்கு எதுக்கு இப்படி இதை இது பண்ணுறீங்க எங்களை நீங்கள் கேட்கவே மாட்டீங்களா ஸோ இப்படியெல்லாம் சொல்லி இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் நிறைய இஷ்யூஸ் நடக்கும் ஓகே ஸோ கவர்னரோட அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் கவர்னரோட டிஸ்மிஸில் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரிஃப்ட் கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் அண்ட் பார்ட்டிசன் ரோல்ஸ் ஆஃப் த கவர்னர் இது எல்லாமே லக்ஷ்மிகாந்தில் இருக்குதுன்னு நான் அப்படியே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் டென்ஷன் ஏரியாஸ் ஸோ உங்கள் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ஆகிட்டிங்கில் நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா நீங்கள் ரொம்ப நேம்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணவே கூடாதுங்க எந்த நேம் எந்த ஸ்டேட் அதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணவே வேண்டாம் பட் இஃப் இஃப் இட் இஸ் அ நியூஸ் அண்ட் இஃப் இட் இஸ் அ பேர்னிங் த்ரெட் ஒரு பேர்னிங் இஷ்யூ நீங்கள் ஜஸ்ட் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டில் இப்படி நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்படியெல்லாம் அட்ரெஸ் பண்ண so as an aspirant neenga adu eppadi vandu neenga enna nadha suggest panuvinga so namba vandha enna solluva or constitutional dignity maintain pananum constitutional supremacy nama maintain pananum so neenga the peace of the state is important so indha mari points la solliteen so whatever is the best solution namba vandha neenga suggest panuvinga correct so ipdi dhaan neenga or situation handle pananume thavara do not take names in the answers okay so endha answers neenga edukka venda adu news la vandhalum okay but do not give names okay so avangaloda pa பார்ட்டிசன் ரோல்லாம் நீங்கள் சொல்லலாம் இல்லை இந்த கவர்னர் வந்து இவ்வளோ டிஸ்கிரிமினேஷனாக இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து இந்த பார்ட்டிக்கு தான் அவங்க நமக்கே தெரியும் இல்லை கவர்னர்ஸ் எப்போவுமே வந்து பிரசிடண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட பார்ட்டிலேருந்து தான் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் அவ் அவர் சிஸ்டம் ஆப்ரேட் ஸோ அதில் எந்த பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நான் ரூலிங் பார்ட்டி இருக்கிற ஸ்டேட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த பிரச்சனை இருக்கும் தட் இஸ் சின்ஸ் டைம் எம் மெமோரியல் நமக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்ததுலேருந்தே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இஸ் அ ரியாலிட்டி ஓகே அண்ட் வி ஹவ் காட் யூஸ் டு இட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹவு டு வி handle such crisis adidan tension kondu varum correct because governor da inga ella sattathiyum sign pandravar so and the governor kitte namakku problem irukna
எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ரூலுமே பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் தான் சைன் பண்ணணும் ஒரு பில் வந்து ஒரு சட்டமா ஆகணும்னா கவர்னர் சைன் பண்ணாத முடியும் கவர்னர் சைன் பண்ணலனா அந்த பில் சட்டமாவே ஆகாது கவர்னர் அங்க இருக்கிறவங்க பேச்சு கேட்டுட்டு இங்க பண்ணாங்கன்னா இங்க அப்படியே நின்று போயிடும் சோ இதுதான் அவங்க சொல்றாங்க இது எந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்தாலும் நமக்கு அது டிலே ஆகணும்னா அது ஆகிதான் ஆகும் சோ இதனாலதான் டென்ஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இம்போசிஷன் ஆஃப் பிரெசிடென்ஸ் ரூல் ஃபார் பார்ட்டிசன் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்காக நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம பாலிட்டி புக்ல கொடுத்துருக்காங்க கரெக்ட் ஸோ நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் நீங்க அந்த எமர்ஜென்சி டைம்ல எடுத்துக்கலாம் இல்ல அஃப்கோர்ஸ் நீங்க அவ்வளோ பேக் போகணும் இப்போ ரீசெண்டா மகாராஷ்டிரா எலெக்ஷன் நீங்க எடுத்துக்கலாம் பீகார் எலெக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நிறைய ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டே இருக்கும் நிறைய இது நடக்கும் கரெக்ட் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த ரூலிங் பார்ட்டி வந்து கலைச்சிட்டாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க தென் தே பிகாம்ஸ் அ ஹங் அசம்பிளி அங்கே யார் வர போறாங்கன்னே தெரியல ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சரி அவங்க அடுத்த பார்ட்டி ஃபார்ம் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு அவங்க மெஜாரிட்டி வின் பண்ணுற வரைக்கும் தே நீட் சம்பரி டு ஹோல் கவர்னன்ஸ் இல்லை ஸோ அவங்களுக்கு பிரசிடென்ட் கொடுத்துருவாங்க ஸோ பிரசிடென்ட் தே வில் டேக் ஓனர்ஷிப் ஆஃப் தட் ஸ்டேட் ஸோ அவங்க அதை ரூல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க த தே வில் அலைஜ் டுவர்ட்ஸ் த ரூலிங் பார்ட்டி ஸோ அவங்க என்ன நினைப்பாங்க இல்லை திஸ் இஸ் நாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் இப்படி அது நடக்கக்கூடாது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ இதுக்காக தான் நமக்கு நிறைய கேஸ் இருக்குல்ல பொம்மாய் கேஸ்லாம் இருக்குது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க டக்கு டக்குலாம் நீங்கள் ப்ளீஸ் எமர்ஜென்சி போடாதீங்க ஒரு கே ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி இங்கே டிசால்வ் ஆகிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க இன்னொரு பார்ட்டி ஃபார்ம் ஆகிறாங்களான்னு வெயிட் பண்ணுங்க வெயிட் பண்ணி அவங்க ஃபார்ம் ஆகலை யாராலையுமே மெஜாரிட்டி வர முடியலன்னா அப்போ நீங்கள் பிரசிடென்ட் ரூல் கொண்டு வாங்க ஒரு பார்ட்டி கலைஞ்ச உடனே உடனே பிரசிடென்ட் ரூல் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இங்க எலெக்ஷனே நடக்க முடியாம பிளீஸ் அப்படி பண்ணாதீங்கன்னா இந்த பொம்மாய் கேஸ் ஜட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல நம்ம பொம்மாய் கேஸ்ல ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இல்லைங்க நம்ம வந்து கர்நாடகாவில் நடந்த ஒரு கேஸ் அவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமா போராடி அவர் ஜட்மெண்ட் வாங்கினாங்க அண்ட் அந்த ஜட்மெண்ட்னால தான் இன்னைக்கு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி நமக்கு இங்கே ரிப்பீட் ஆகலை கரெக்ட் நீங்கள் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸ்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி சும்மா ஒரு பிரச்சனைனாலே ஒரு கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டால் இல்லை உடனே எமர்ஜென்சி இதுனா பிரச்சனைனா எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சின்னு போட்டுருவாங்க ஸோ எல்லா கண்ட்ரோல் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிடும் ஸோ இந்த ஜட்மெண்ட் போட்ட அப்புறம் தான் சொன்னாங்க இல்லை எமர்ஜென்சிலாம் நீங்கள் சும்மா சும்மாலாம் சொல்லக்கூடாது நாங்கள் அதையும் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணுவோம் நாங்கள் வந்து ஜட்மெண்ட் ஸோ எமர்ஜென்சி ஜுடிஷியல் ரிவ்யூனா என்னங்க நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல எமர்ஜென்சின்றது லெஜிஸ்லேட்டர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் கரெக்ட் ஸோ யார் பிரசிடென்ட் அவங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை வச்சு அவங்க ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு பிரச்சனைனா அவங்க அதை டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஓகே நான் எல்லா பவரையும் எடுத்துக்கிறேன் பட் அது என்ன அது ஆக்சுவலி அது என்ன குறிக்குது இட் வில் டினோட் முனாக்கி கரெக்டுங்களா ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி ஸோ இங்கே எல்லாருக்குமே பவர்ஸ் உண்டு ஸோ எல்லா லெவல்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்லேயுமே பவர்ஸ் உண்டு அப்படின்றது தான் நம்மளோட கவர்மெண்ட்டோட சிஸ்டம் பட் இதுவே வந்து ஒரு எமர்ஜென்சினா எல்லா கண்ட்ரோல் ஒரே ஆள் கிட்ட போகும் பிரசிடென்ட் விச் மீன்ஸ் எவென்ச்சுவலி அது ஒரு டீம் கிட்ட தான் போகும் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அங்கே அப்போசிஷன் பார்ட்டியே இல்லை கோஆலிஷன் பார்ட்டிஸ் அவங்களோட இதெல்லாம் இல்லை அந்த கேபினட் அவங்களோட வியூஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் கரெக்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது எங்கே எப்படி டெமோக்ரஸி ஆக முடியும் அது அட்டாக்ரஸியாக மாறிடும் கரெக்ட் ஸோ அட்டாக்ரஸியாக மாறும் போது நம்மளோட என்டையர் சிஸ்டம் லூசஸ் இட்ஸ் வேல்யூ கரெக்ட் லூசஸ் இட்ஸ் எசன்ஸ் ஸோ அப்படி அது லூஸ் ஆகும்போது இவங்க சொல்கிறாங்க இது என்ன அப்போ ஒரு டெமோக்ரஸி அப்போ நீங்கள் எதுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் ஒன்று எழுதி வச்சுருக்கீங்க எதுக்கு இவ்வளோ பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இத்தனை ஸ்டேட்னு பிரித்து வச்சுருக்கீங்க இத்தனை எலெக்ஷன் நடத்துகிறீங்க இவ்வளோ சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஏன் இருக்காங்க எல்லா ரூலும் நீங்களே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஸோ ப்ளீஸ் அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பொம்மாய் கேஸ் ஜட்மெண்ட்டில் தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்கள் ப்ளீஸ் சும்மா சும்மா இப்படிலாம் எமர்ஜென்சி போடக்கூடாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் எமர்ஜென்சி போடுறீங்க ஒரு வேலட் ரீசன் இருக்கணும் இப்போ ஒரு கே ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி அவங்களோட எலெக்ஷன்ஸ